Je hebt natuurlijk miljoenen platen verkocht. Uh, je hebt op vijf continenten voor massa's mensen gestaan en bent inmiddels wereldberoemd geworden. Maar je bent ook een Leiden geboren. Voel je je nog een beetje Leidenaar? Ja, ik voel me absoluut Leidenaar. Ik ben geboren in Leiden. Uh, ik woon in Leiden. Mijn dochter is geboren in Leiden. Ik ben getrouwd in Leiden. Ik heb het eerst gezoomd in Leiden. Mijn eerste plaatje uitgebracht in Leiden. Voor het eerst gedraaid. Mijn eerste, mijn eerste betaalde baan als t was in Leiden. Dus, uh, dat was in de Nexus, hè? Dat was in de Nexus. Ja. En uh, ja, ik ben echt 100% Leidenaar. Oké. Okay. Ja. Uh, wat heb je met de sport hardlopen? Uh, nou, omdat ik, ik ben zelf eigenlijk meer van teamsporten. Maar dat doe ik eigenlijk al jaren niet meer, omdat ik door mijn werk uh, ja, zo'n beetje de helft van het jaar niet in mijn eigen bed slaap. Mm -hmm. En dat houdt dus in dat ik bijvoorbeeld als ik elke dinsdag moet komen opdragen bij een voetbalclub of bij een uh, basketbalclub of bij een volleybalclub, dat lukt me niet. Ik zou het wel eens leuk vinden om met een grote groep vrienden elke dinsdag te gaan squashen bijvoorbeeld en daarna een lekker biertje te doen. Maar ja, dat gaat gewoon niet, want ik kan, ik kan die afspraken nooit nakomen. En uh, een ander ding was dat ik eigenlijk zelf heel erg veel uh, in het buitenland ben. En, Bijvoorbeeld een dag extra in New York ben of in Sydney of whatever. En deze hardloopschoenen, die ja. zijn dus, uh, ik heb ze nu, deze heb ik nu een jaar, ik heb net een jaar geleden nieuw gekocht. Uh, die zijn dus echt de hele wereld over geweest. Deze schoenen hebben gelopen van Johannesburg tot uh, Los Angeles tot, uh, nou, uh, twee weken geleden nog Sydney, uh, Taiwan. Uh, en het leuke van hardlopen vind ik, is dat normaal zit ik op een hotelkamer. Maar uh, als ik ga hardlopen, je hebt bij elk hotel heb je een running map. Als je dus naar, naar, het, naar, de, naar de lobby gaat en je vraagt om een running map, hebben ze altijd een route uitgestippeld. Ze hebben altijd twee of drie routes, eentje van vijf, eentje van acht en eentje van tien kilometer. Mm -hmm. En ik loop dan soms die van acht, of soms die van vijf of soms die van tien, afhankelijk van. Nou, dan zie je ook gelijk wat van de stad. Ja. En dat vind ik super leuk. En ik heb altijd die ding om. Ik heb altijd mijn muziek bij me. Ik ben altijd uh, projecten aan het luisteren of met dingen bezig voor mijn radioshow. Dus je vangt eigenlijk uh, drie vliegen in één klap en je doet wat aan je gezondheid en je ziet wat van de stad en ik kan uh, mijn werk doen omdat ik ja. gewoon uh, de muziek luister. Dus het is, uh, ja, ik vind het heerlijk en uh, ik moet je wel heel erg zeggen, ik heb eraan moeten wennen aan hardlopen. Mm -hmm. Ik doe het nu drie jaar actief en ik doe het nu echt wel drie keer per week. Ja. En, uh, maar het, 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 het is echt, ik ben er nu echt van gaan houden. Ik vind het echt uh, fantastisch. Oké, okay, dat was leuk om te horen. Weet jij over meer DJ's zijn die op die manier uh, hardlopen? En, uh... Ik kom heel veel DJ's tegen in de sportschool. Uh, soms heb je een hotel waar je niet, waarin de directe omgeving niet echt loopbaar is, omdat je bijvoorbeeld heel veel heuveltjes hebt en dan is niet aantrekkend, dan ga je toch mij naar de gym. En uh, ja, ik zie eigenlijk alle DJ's wel in de gym uh, werken. Uh, echt actief hardlopers. Ik weet niet, weet Ruud de Wild. Uh, dat is een vriend van mij die uh, is heel actief. Die heeft volgens mij laatst op de New York Mar Marathon gelopen. Ja. Ik weet niet of mijn ambitie is om een marathon te lopen. Ja. Want daar moet je echt heel hard voor trainen. En uh, uh, ik, zou, ja, ik zou het misschien ooit wel willen, maar dan moet ik meer tijd hebben. En dan moet ik me gewoon echt een jaar lang uh, gaan voorbereiden. Dat lijkt me wel te gek om een keer echt een marathon te lopen. Maar ja. een halve marathon zou voor mij al een hele prestatie zijn. Ja, nou ja misschien kunnen we, kunnen we je dan een keertje verwelkomen bij de Leiden Marathon. Dat zou leuk zijn. Ja. Denk je dat dat erin zit een keertje? Of, uh... Uh, marathon weet ik niet. Ik wil mezelf niet uh, opblazen. Want uh, als ik, uh, ik, heb, ja, ik, ben, ik heb heel veel drukke boekingen. Heel veel ja. uh, mensen die voor mij afhankelijk zijn bij wijze van spreken. Ik, 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 ik reis bijvoorbeeld met, uh, met vijf tourmanagers. Uh, uh, ja. Ik ben natuurlijk van die mensen afhankelijk, maar zij zijn ook op een bepaald manier van mij afhankelijk. Dus als ik bijvoorbeeld niet zou kunnen komen opdraven bij een optreden, zou dat een hele hoop mensen heel erg teleurstellen ja. en schade berokkenen. Dus uh, ik moet wel fit zijn om een optreden te kunnen doen. Ja. Dus uh, als ik een marathon zou lopen en ik zou bijvoorbeeld een blessure oplopen of uh, uh, iets anders uh, en ik zou heel moe zijn, dan kan ik niet mijn lange DJ sets uh, doen. Dus uh, dat weet ik niet. Of, ik denk wel dat ik het ooit ga proberen, maar... In ieder geval de komende jaren nog even niet. Maar nee. misschien een halve. Een halve marathon. Ik heb, uh, loop regelmatig ook wel 15 als ik kan. Ja. Die tik ik aan. Nou ja, dan ben je eigenlijk al op weg ja, bij 21. Dan, uh, dus, uh, en ja, en of je nou 15 loopt of 21. Die, uh, okay, die, hobbel, heb ik al, die hobbel heb ik al gedaan. Ja. Ja. Nou, dan uh, spreken we af dat we hier gewoon binnen een paar jaar de halve marathon laten lopen bij de Leiden Marathon. Precies, rustig aan. Ja, rustig aan. <laughs> ik, doe het niet, ik doe hardlopen niet om uh, goede tijd te halen of zo. Ik wil wel gewoon binnen een ja. redelijk. Ik ga zo meteen ook hier. Uh, uh, voor het laatste huislopen niet te hard van start. Dat heeft allemaal geen zin. Nee, het is gewoon voor leuk, weet je wel. Ik ben misschien een van de middenmoot, misschien wel in de laatste moot die gaat finishen. Maar dat, daar gaat het mij niet om, weet je. Het gaat mij er gewoon om dat ik lekker meedoe en uh, Zeker het is voor het goede doel. Ja. En uh, ja, het is belangrijk om gezond te, en om te bewegen en om te sporten en niet om uh, de beste te zijn qua hardlopen. Dat doe ik wel met iets anders. Ja, oké, okay, nou hartstikke bedankt.